दोस्तों अपने विंडोज में कभी ना कभी कहीं ना कहीं एम एस डॉस को तो जरूर यूज किया होगा लेकिन क्या आपको मालूम है ये एम एस डॉस सी एम डी या फिर डॉस एक टाइम पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दू एम एस डॉस इसका पूरा नाम था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एम एस डॉस खुद में ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज्यादा थी जैसे कि अगर बात कर ले हम लोग विंडोज वन टू थ्री के बारे में तो फिर विंडोज वन टू थ्री इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें एम एस डॉस को इंस्टॉल करना पड़ता था अपने कंप्यूटर में और एम एस डॉस को इंस्टॉल करने के बाद ही हम लोग विंडोज का सेटअप रन करवा पाते थे लेकिन अगर हम लोग एम एस डॉस को यहाँ पे रन नहीं करवाते थे या फिर इंस्टॉल नहीं करते थे तो उस मामले में हम लोग जो विंडोज का सेटअप है उसे भी रन हम लोग नहीं कर पाते थे हालांकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ही विंडोज के सेटअप का ही एक छोटा सा पार्ट बना दिया गया एमएस डॉस को ताकि यूजर्स को विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए कोई ज्यादा हेडेक नहीं लेना पड़े मतलब पहले एमएस डॉस को इंस्टॉल करना उसके बाद सीडी निकाल के एक और बार विंडोज का सीडी डाल के विंडोज को इंस्टॉल करना ये हेडेक यूजर्स को ना लेना पड़े इसीलिए एमएस डॉस को भी आजकल विंडोज के सीडी का ही आई मीन विंडोज के सेटअप का ही एक छोटा सा अंश या फिर आप कह सकते हो पार्ट बना दिया गया है तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे हम लोग एमएस डॉस सिक्स वर्जन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल थे तब के टाइम पे विंडोज इंस्टॉल करने से ठीक पहले और यहाँ पे हमें कैसे कैसे सेटअप देखने को मिलते थे तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आप देख रहे टीवी तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों एम एस डॉस सिक्स पॉइंट टू को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स का यूज करेंगे वर्चुअल बॉक्स कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है डाउनलोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता तो ऊपर में आई बटन में विंडोज वन का लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इंस्टॉलेशन करना है और उसके बाद इंस्टॉल करके आप एम एस को अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हो इस वीडियो को फॉलो करते हुए तो एम एस को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को सेट करना है और सेट करने के लिए वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे न्यू नाम का एक ऑप्शन मिलेगा तो न्यू नाम के ऑप्शन के ऊपर हमें अभी करना है क्लिक वट आई मीन एम एस डॉस सिक्स पॉइंट टू के प्रोफाइल को सेट करने के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी न्यू में क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ पे नेम टाइप और वर्शन का नाम है तो यहाँ नेम में हम लोग लिखेंगे एम एस डॉस तो मैं यहाँ लिखता हूँ एम एस डॉस सिक्स यहाँ पे स्पेस देख के चलो स्पेस मैंने अभी यहाँ पे दे दिया और उसके बाद सिक्स पॉइंट टू टू अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप ऑफ वर्शन चूज हो जाएंगे वर्शन है डॉस और टाइप है अदर तो ये सब सेट होने के बाद हम लोग दबाएंगे नेक्स्ट में एक बार क्लिक तो नेक्स्ट में अभी मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हमें रैम चूज करना है कितना रैम ये कंज्यूम करेगा तो मैं 512 सौ से लेके कुछ 128 सौ चलो रखता हूँ उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे हम लोग एक और बार तो नेक्स्ट में क्लिक किया मैंने अब यहाँ हम लोग क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाव में जाके क्लिक करेंगे और क्रिएट में क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे वी को हमें चूज करना है और उसके बाद दबाना है यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट और उसके बाद हमें यहाँ पे चूज करना है डायनेमिकली एलोकेटेड फिक्स साइज को हमें चूज नहीं करना डायनेमिकली एलोकेटेड को चूज करके हम लोग सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे दोस्तों अब उसके बाद आपके हार्ड डिस्क में स्पेस कितनी रहनी चाहिए यह आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो तो मैं डिसाइड करता हूँ कुछ यहाँ पे मैं इसे तीन सौ के आसपास दूंगा तीन चलो इतना एम ठीक है इसके लिए अब उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्लिक करके आप सिंपली डिसाइड कर सकते हो आपको इसे सेव कहाँ पे करना है किस लोकेशन में तो मैंने अपना लोकेशन चूज कर लिया है उसके बाद दबाऊंगा सेव और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग ये सब कुछ सेट करने के बाद हम लोग क्रिएट में क्लिक कर देंगे दोस्तों तो मैं अभी क्रिएट में क्लिक कर दूंगा एक दो तीन चलो कर दिया क्रिएट में क्लिक अब इसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स में तो मैं सेटिंग्स में यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ एक दो तीन ये मैंने किया क्लिक सेटिंग्स में तो यहाँ पे एक ऐसा विंडो हमारे सामने आएगा अब यहाँ पे हमें स्टोरेज चूज करना है तो स्टोरेज चूज करने के बाद यहाँ पे हमें फ्लॉपी अगर है तो फिर ही हम सेटअप को कंटिन्यू करेंगे तो फ्लॉपी अगर है तो मैं यहाँ पे यहाँ पे फ्लॉपी है हमारे पास तो उसके बाद एम में क्लिक करूंगा उसके बाद यहाँ पे मैं जो सेटअप का आई एम डिस्क है मतलब इमेज फाइल है उसे चूज कर लूंगा यहाँ क्लिक करके तो आई फाइल बेसिकली है एक इमेज फाइल जैसा जो की सेटअप को इंस्टॉल करवाने में हेल्प करता है तो एम एस डॉस का भी IMG फाइल होता है जो कि है फ्लॉपी टाइप तो यहाँ पे एम एस डॉस सिक्स पॉइंट का सेटअप हमारे पास है तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ पे डिस्क वन को चूज करने वाला हूँ जो कि है ये दोस्तों अब ये सेटअप फाइल है बूट करवाएगा एम एस डॉस में और इंस्टॉल करने में हमारी मदद करेगा तो डिस्क वन चूज करने के बाद हम लोग सिंपली ओके दबाएंगे और उसके
अब सेटअप थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर स्टार्टिंग एम एस डॉस लिखा हुआ है और ये है एम एस डॉस का सेटअप अब मैं यहाँ कुछ समझाता हूँ आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये यह है कि अगर हम लोग एम एस डॉस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसी सिचुएशन में हमें इंटर दबाना पड़ेगा और इंटर दबाने के बाद ही हम लोग एम एस डॉस को इंस्टॉल कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में दूसरा कंडीशन क्या है अगर दूसरा कंडीशन या फिर आप कह सकते हो ये इन्फॉर्मेशन है अगर आप ये इंस्टॉलेशन के बारे में या फिर सेटअप के बारे में और भी ज्यादा जानकारी कलेक्ट करना चाहते हो तो उस मामले में आपको इस स्क्रीन में रह के एफ वन दबाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में और उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है या फिर आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन है वो है अगर आप यहाँ पे एम एस डॉस को इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो उस मामले में आप इंस्टॉल ना किए हुए यहाँ से एग्जिट कर सकते हो एफ थ्री दबा के और अगर बात करें यहाँ पे कलर रिमूव करने के बारे में मतलब ये नीला वाला जो कलर है ये रिमूव करने के लिए तो उस मामले में आप F5 दबा सकते हो उससे ये कलर रिमूव हो जाएगा और ब्लैक एंड व्हाइट में आप ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू कर सकते हो और अगर बात करें F7 के बारे में तो ये F7 जो है बेसिकली हमारे पास एक हार्ड डिस्क है उसमें हम लोग एम एस डॉस को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन अगर आप चाहो तो एक फ्लॉपी डिस्क में भी इंस्टॉल कर सकते हो तो अगर आप फ्लॉपी डिस्क में इंस्टॉल करना चाहते हो उस मामले में आपको F7 दबाना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे इंटर दबाएंगे क्योंकि हम लोग नॉर्मल सा यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे तो यहाँ पे मैं अभी इंटर दबाने वाला हूँ तो एक दो तीन यहाँ पे इंटर दबा दिया मैंने अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है एक होता है कन्फिगर अन एलोकेटेड डिस्क स्पेस और दूसरा होता है एग्जिट सेटअप कॉन्फ़िगर करने का मतलब है जो स्पेस हमारे पास अभी है एक जी का या फिर आप कह सकते हो मैंने तीन सौ चूज़ किया था तो तीन सौ अभी खाली पड़ा है उससे पहले ये फॉर्मेट करेगा और उसके बाद एक पार्टीशन बना के उसमें एम एस डॉस क्रिएट करेगा आई I मीन mean इंस्टॉल करेगा और दूसरा जो है एग्जिट सेटअप उसका मतलब है ये सेटअप से निकल जाएगा इंस्टॉल ना किए हुए तो यहाँ पे हमें सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है जो कि है कन्फिगर अन एलोकेटेड डिस्क स्पेस ये रिकमेंडेड है तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ही हमारा जो एम एस डॉस है 6.22 वाला वर्जन वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे इंटर दबाया अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंटर दबाने के बाद हमारा जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट होगा और एम एस डॉस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा मतलब फॉर्मेट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा तो मैंने इंटर दबाया यहाँ पे और रिस्टार्ट हुआ हमारा कंप्यूटर और आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट भी हो चुका है अब यहाँ पे तीन सेटिंग हमें देखने को मिलता है एक है डेट और टाइम अगर आप डेट और टाइम को चूज करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो उस मामले में आप सकते हो यहाँ पे इंटर दबा के यहाँ पे मैं इसे सेम ही रखता हूँ अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे कंट्री के बारे में तो कंट्री के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे कर्सर से इसे कंट्री में ले आता हूँ चलो कंट्री आ गया अब कंट्री में हमारे पास यहाँ पे इंडिया हमें देखने को नहीं मिलता था इंडिया को छोड़ के बहुत सारे यहाँ पे देश हमें देखने को मिलते थे तो उस मामले में हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को ही चूज करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने चूज किया अब बात करते हैं की ले आउट के बारे में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ही रहेगा इंडिया यहाँ पे भी नहीं था तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपली यू वाला की का जो लाइनअप है या ले है वो चूज करेंगे तो मैं यहाँ पे यूएस में जाता हूँ और यहाँ पे इंटर दबाता हूँ तो एक दो तीन यहाँ पे दबाता हूँ मैं एक जोरदार वाला इंटर और उसके बाद यहाँ पे द सेटिंग्स आर करेक्ट मैं जाके हम लोग इंटर दबा देंगे तो यहाँ पे जाके मैं अभी इंटर दबाता हूँ मतलब कंफर्म करता हूँ कि ये सेटिंग्स ठीक है तो यहाँ पे एक दो तीन अभी हम लोग दबाते हैं यहाँ पे इंटर अब यहाँ पे हमें डिफॉल्ट लोकेशन दिखा जा रहा है जहाँ पे ये डॉस इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे सी ड्राइव में डॉस के अंदर में डॉस इंस्टॉल होने वाला है तो मैं यहाँ पे इंटर दबा के कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पे एक दो तीन और ये दबाया मैंने यहाँ पे इंटर और उसके बाद ये पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है अब हमें यहाँ पे डिस्क टू जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा जो फ्लॉपी डिस्क है वन को रिमूव करके टू को इंसर्ट करना पड़ेगा तो मैं कर लेता हूँ जल्दी से यहाँ पे तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं यहाँ से ऐसे चूज करूंगा उस डिस्क को डिस्क टू को और उसके बाद यहाँ पे दबाऊंगा इंटर और इंटर दबाने के बाद ही सेटअप कंटिन्यू होगा चलो अब हमें डालना पड़ेगा सेटअप डिस्क थ्री जो फ्लॉपी डिस्क थ्री है वो तो सेम तरीके से मैं उसे भी इंटर कर लेता हूँ यहाँ पे फ्लॉपी डिवाइसिस में जाके यहाँ पे डिस्क थ्री और यहाँ पे ओके और उसके बाद यहाँ पे इंटर दबाता हूँ फिर से तो इंटर दबाने के बाद सेटअप यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिस्टार्ट होगा हमारा तो उसके पहले हमें हर एक फ्लॉपी डिस्क को रिमूव करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर से तो चलिए रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे फ्लॉपी डिवाइसेस में जाके हम लोग रिमूव डिस्क फ्रॉम ऑल वर्चुअल डिवाइसेस में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इंटर दबाएंगे एक बार तो यहाँ पे मैं इंटर दबा दिया हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक और ब
अच्छा एक मिनट एम ई एम अब यहाँ पे हम लोग दबाते हैं इंटर और आप देख सकते हो मेमोरी स्टेटस अभी क्या है पूरे कंप्यूटर का अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग मेमोरी का स्टेटस देख चुके हैं अभी हम लोग दबाते हैं कुछ और कमांड्स जिससे हमें यकीन हो ये एम एस डॉस ही है तो अभी हम लोग दबाते हैं ट्री टी आर डबल ई और इंटर दबाते ही आप देख सकते हो ट्री भी काम करता है यहाँ पे और अगर बात करें यहाँ पे हम लोग एक और कमांड की जैसे कि टाइम टी आई एम ई इंटर चलो टाइम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है और उसके बाद अगर बात करें डेट की तो डी ए टी ई इंटर यहाँ पे डेट भी काम करता है और अगर बात करें लास्ट कमांड के बारे में जो कि है सी एल एस जो पूरे स्क्रीन को क्लियर कर देता है ब्लैंक कर देता है तो वो भी यहाँ पे अपलिकेबल है तो यहाँ पे इंटर करते हैं हम लोग सी एल एस और यहाँ पे दबाए मैंने इंटर और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो चुका है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना ऐसा होगा क्या इससे मेरा जो वीडियो आएगा फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तो दोस्तों बस अच्छी वीडियो को तो मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्दी और वीडियो में आपसे तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम